yes uh, hi hello guys and welcome back to the channel so guys ee roju important topic gurinchi discuss cheskundam adentante star schema in power bi yes guys very most uh, frequently asked interview question and uh, real time lo kuda manam baaga use chese uh, concept idi so and very easy concept chaala easy untadi the complexity em undadu but meeku primary key and foreign key uh, koncham idea unte idi chaala easy untadi so first manam without any delay star schema ante ento chuddam guys okay na star schema in star schema all the diamond tables are directly linked to one fact table ante ikkada single fact table untadi diamond tables n n undochu for like example 10 dimension tables are one fact table ee 10 dimension tables anni oka single fact tables ki direct ga link avutadi that's it ippudu meeku question arrange avochu so what is dimension tables and what is fact table ippudu manu new new terminology vachesindi so first dimension table ni simple ga chuddam okay na dimension table is the detailed data which has attributes described about the fact table and dimension table has primary keys and less number of rows example customer data product data location data so guys they nothing but ekkuga deep dive cheyadu dimension table gurinchi nothing but dimension tables are nothing but detailed data like customer information location information uh, like product information category information so, okay na we uh, dimension tables antam okay na fact tables ante uh, it has measures facts which is foreign key to dimension tables fact has transactional data and many rows ओके इन मैं फैक्ट टेबल्स अंत ले नथिंग बट ट्रांसा ट्रांसा उदा सो इन मन कस्टमर एन सेल्सा कस्टमर ऐवरेज सेल्स अंत कस्टमर ए रोज एन सेल्स एन प्रोडक्ट्स को टोटल अमौंट आफ प्रोडक्ट्स एन को कस्टमर सेल्स एनी लोकेशन वैसे एन सेल्स आई सो इवन की मैं फैक्ट टेबल कैप्चर से नथिंग बट ट्रांसा डेटा अवच्छे अभी ट्रांसा डेटा अवत दी दीं मन की फारे कीस उ बट डैमेज टेबल्लो प्रैमरी कीस उ सो ई प्रैमरी की फारे की लिंक मैं ओके लिंक स्टार स्कीम बिल्जा दट्स इट एंत कांप्लेक्सीटी एम उड़ा कुछ अडवांटेज चूस्ते कंपल टू अडरस्टा अंड इज़ मोस्टली अडाप्टेड स्कीम इन इंडस्ट्री सो इंडस्ट्री में मैं ऐटी इंडस्ट्री में स्टार स्कीम मैक्सीम यूज बट कोई चोट मन प्राजेक्ट कांप्लेक्सीटी बटी स्नो फ्लैक्स स्कीम यूज स्नो फ्लैक्स स्कीम आज नथिंग बट आल दिमेंशन टेबल आर् इंडरक्टली कनेक्टेड टू फैक्ट टेबल सो डैरक्ट कनेक्ट आव डेमेंशन डेमेंशन कनेक्ट फैक्ट टेबल कनेक्ट होता है इंकोट गैलाक्सी स्कीम अटार अभी मल्टपल फैक्ट टेबल्स उठाई ओके अभी तरह चूदा कुछ कांप्लेक्सीटी उदी सो फस्ट मैं बेसिक नीचे वस्तनाबी मैं कोर्स सो स्टार स्कीम डिस्को इन शांपल और एक्सएल शीट ओपन क्या एक्सएल शीट में नैन आलरे डेटा राशा वीडियो लेंथ पड़कूदान डेटा राशा डेटा एक्सप्लेन अंड नैक्स्ट मैं अभी पवर बी डेस्टाप की लोडी रिपोर्ट क्रिएट ओके सरसल गैस अब मन एक्सएल शीट शांप एक्सएल शीट नैन क्रिएट नथिंग बट डिमेंटे डयमेंशन गैस ओके डिमेंटे सारी डिमेंटे डयमेंशन डयमेंशन डिम लोकेशन डिम कस्टमर डिम लोकेशन डिम कैटगरी फैक्ट टेबल इंदा मैं चुनाव क्या डयमेंशन टेबल डीटेल डेटा और स्ट्रिंग डेटा और विच हाज प्रैमरी की सूसर प्रैमरी नंबर से मन की रिपीट अव रईट लोकेशन लो, लोकेशन ऐडी लोकेशन नेम सो यूनीक यूनीक उ मन की डैमेंशन टेबल्स लैस नंबर आफ् रोज उठाई कैटगरी सो गेम कैटगरी उठाई मोबाइल टेलीजन एसी बुक्स सो इवीड यूनीक उठाई ओके इवी प्रैमरी कीस अं नैक्स्ट इक फैक्ट टेबल फैक्ट टेबल मैं फैक्ट टेबल्लो मोर नंबर आफ् रोज उ अंड डूप्लीकेटेड उठाई नथिंग बट फारे कीस उ चूसा वन अने कस्टमर की उसे मल्ल इन वन सो इक डूप्लीकेट सकते कस्टमर एग्जापल इक राकेश अने कस्टमर ओके एना को तन इष्ट मोबाइल को टेलीजन को एसी को बुक्स को तन इष्ट वै बिकाज मेरे अमेजा डाट इन षापिंग से जस्ट यूँ जस्ट अर्थम चुस्क अमेजा डाट ओपन सो सो इन अमेजा डाट इन मोबाइल कस्टमर षापिंग लागन अवतर क्या लागन मोबाइल ऐड बुक्स ऐड लाइक गैज ऐडू और इयरफोन ऐक्सरी एव्रीथिंग इष्ट लाइक क्लास ऐड पेर ऐड ऐडी ओनली अवी डेन्शन अवी अंत कदा अब ऐडी कार्ट के ऐडा वन एंत अमौंट चूपस्त आ अमौंट नथिंग बट मेजरमेंट अभी फैक्ट टेबल सो अदा डैमेज टेबल स्टोर अभी फैक्ट टेबल स्टोर अमौंट नंबर नंबर आफ् प्रोडक्ट ऐडी नंबर आफ् प्रोडक्ट्स एनको अवी फैक्ट टेबल स्टोर अवतना है सो जस्ट मैं अर्थम होने की अमेजा अमेजा चूपस्ता है बट मन की रियल टाइम एला उसे लाइक सेल्स टेबल्स उ लाइक मन मन की नथिंग बट मन की फंशनल डेट उ अभी चूस्त लाइक टेक्निक 
ఫంక్షనల్ డొమైన్ ఏదంటే అది చూస్తుంది లైక్ ఫంక్షనల్ డొమైన్ అంటే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కావచ్చు లైక్ కొంతమందికి హాస్పిటాలిటీ బిజినెస్ ఉంటుంది కొంతమందికి సేల్స్ బ్యాంకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ సో అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ చూసి కనుక మీరు చూసారా ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఒక కస్టమర్ అనేది సో ఇక్కడ కస్టమర్ టూ టైమ్స్ కొన్నాడు ఏ ఫోర్ ఫోర్ అనే కేటగిరీ ఏంటి కాయస్ ఇక్కడ చూడండి బుక్స్ సో ఇక్కడ సెకండ్ కస్టమర్ నేమ్ ఏంటి కాయస్ ఈ హరీష్ అనే పర్సన్ ఓకే ఇక్కడ టూ బుక్స్ కొన్నాడు ఇక్కడ టూ టైమ్స్ కొన్నాడు బుక్స్ ఓకేనా అట్లా సో ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తే కనుక ఇక్కడ కస్టమర్ కస్టమర్ సెవెన్ అనే పర్సన్ లొకేషన్ ఫోర్త్ లొకేషన్ ఫోర్త్ లొకేషన్ ఏంటి కాయస్ మనకి ఇక్కడ సో చెన్నై చెన్నైలో ఇక్కడ చూస్తే కనుక తను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ బుక్స్ ఏ కొన్నాడు సో ఎంత ఎంత పెట్టి కొన్నాడు తను ఫైవ్ థౌజండ్ కాస్ట్ సో కాస్ట్ మేబీ డిఫరెన్స్ కదా ఈచ్ కాస్ట్ అనేది సేమ్ ఉండదు ఉండకపోవచ్చు సో మనం ఇలా చూస్తే మనకి కష్టంగా ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ చూసారా ఈ సిక్స్ అనే కస్టమర్ ఎవరు మళ్ళీ సిక్స్కి రావాలి ఇక్కడ సిక్స్ చూసి ఇలా అశోక్ అశోక్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం కొన్నారు ఫోర్ లొకేషన్ అయితే ఫోర్కి రావాలి సో సో ఇది చూసారు ఇచ్చిన ఎవ్రీ టైం మనం ఇట్లా పద్దాకు స్క్రాల్ చేసుకున్న బదులు సింపుల్గా మనం ఒక రిపోర్ట్ బిల్ చేసి సరిపోయింది కదా ఒక అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు కదా సో దానికి మనం పవర్ బీఐ యూజ్ చేద్దాం ఇప్పుడైతే మీకు అర్థమైంది కదా ఆల్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ సింగిల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ మన పవర్ బీఐ ఏంటంటే సో వెరీ ఇంటెలిజెంట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ అది మోడల్ని డిటెక్ట్ చేసేసి ప్రైమరీ కీస్ ఫారెన్కి డిటెక్ట్ చేసేసి మీకు మోడల్ని అది చూపిస్తుంది అది అంతే బట్ అలాగ మనం చూద్దాం ఓకేనా సేవ్ చేస్తున్నాను క్లోజ్ చేస్తున్నాను గ్యాస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను పవర్ బీ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చాలా ఈజీగా వేసి ఇది స్టార్ స్కేమ్ అని నథింగ్ కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ అంటే కొంచెం గెలాక్సీ స్కేమ్ ఉంటుంది కొంచెం స్నో ఫ్లెక్స్ స్కేమ్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది బట్ డోంట్ వరీ అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సిన్స్ మనం బేసిక్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి బేసిక్స్ పార్ట్స్ కవర్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ డేటా కాబట్టి ఎక్సెల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా స్టార్ స్కీమ్ ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను స్టార్ స్కీమ్ అనే ఎక్సెల్ వర్క్ పుట్ని నేను ఇప్పుడు పవర్ బే డెస్క్టాప్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇవే కదా కదా మనం ఇందాక చూసిన టేబుల్స్ కేటగిరీ కస్టమర్ లొకేషన్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ సో కేటగిరీ టేబుల్స్ ఇది అండ్ లొకేషన్ టేబుల్ అండ్ సారీ కస్టమర్ టేబుల్ లొకేషన్ టేబుల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ సో లోడ్ చేస్తున్నాను నేను ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ డేటాని పవర్ బే డెస్క్టాప్లోకి లోడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు చూసారా ఎంత ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ అవుతుంది చూసారా ఆటోమేటిక్గా కనెక్షన్ అనేది మోడల్లో క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాక్ బ్యాక్ ఎండ్లో బిహైండ్ ద సీన్ ఓకే రిలేషన్షిప్ డిటెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే క్లోజ్ సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఇది డేటా ట్యాబ్ ఆల్రెడీ మనం పవర్ బే బేసిక్స్ చెప్పుకున్నాం ఇది డేటా ట్యాబ్ ఓకేనా సో ఇది డేటా ట్యాబ్ సో ఆల్ డేటా లోడ్ అయిందిలో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం సో ఎవ్రీథింగ్ డేటా ఇస్ లోడెడ్ పర్ఫెక్ట్లీ నెక్స్ట్ మోడల్ మోడల్ అంటే నథింగ్ బట్ రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మీరు చూసే రిలేషన్షిప్ ఇది ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఆల్ ద డైమెన్స్ టేబుల్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ లింక్ టు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ చూస్తే కనుక చూడండి కాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ టేబుల్ కేటగిరీ టేబుల్ కస్టమర్ టేబుల్ ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లింక్ అయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైమరీకి ఇక్కడ ఫారెన్కి అయింది ఎందుకంటే ఈ కస్టమర్ మల్టిపుల్ పర్చేస్ చేశారు ఈ లొకేషన్లో మల్టిపుల్ పర్చేసెస్ అయినాయి ఈ కేటగిరీలో మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ కస్టమర్ కొన్నారు అందుకని ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వన్ టూ మెనీ అయింది బికాస్ వన్ కస్టమర్ పర్చేజ్ మెనీ మెనీ ఐటమ్స్ లైక్ వన్ వన్ లొకేషన్ హ్యాస్ మెనీ పర్చేజెస్ ఆర్ మెనీ ఐటమ్స్ లైక్ ఇక్కడ వన్ కేటగిరీ హ్యాస్ మెనీ పర్చేజెస్ అంతే మెనీ సేల్స్ అయినాయి అంతే నథింగ్ బట్ మెనీ ఐటమ్స్ అంతే అంతే కదా కాదు మీరు చూస్తే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఇప్పుడు చూద్దాం డేటా మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడానికి ఎక్సర్ ఫ్యాక్ట్ కస్టమర్ చూసారా ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ షాపింగ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ వన్ కస్టమర్ మెనీ టైమ్స్ చూసారా ఇక్కడ వన్ కస్టమర్ కస్టమర్ ఐడి వన్ అనే పర్సన్ ఇక్కడ మెనీ టైమ్స్ పర్చేస్ చేశారు సో మెనీ టైమ్స్ ఎంట్రీస్ పట్టాయి సో అందుకని అంతే కదా ఒక కస్టమర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎన్ని ఐటమ్స్ కానీ కొనొచ్చు దట్స్ ఆ సో ఇది ఇదే స్టార్ స్కీమ్ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక బికాస్ ఇది స్టార్ స్టేప్ షేప్ ఉంది ఇంకొక ఇంకా టూ డైమెన్షన్ యాడ్ చేస్తే మీకు స్టార్ షేప్ వస్తుంది ఓకేనా దట్స్ ఇట్ చూస్తే ఇలా స్టార్ స్కేప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్టార్ స్కీమ్ దాన్ని స్టార్ స్కీమ్ అంటారు ఓకేనా గాస్ సో ఆల్ ద డైమెన్ స్టేప్
primary ikka kashmir foreign ki so same relationship one to many inda kada power bi edite edit chestam manam kuda cheyagaligam so that's all guys ipudu oka sample ki report build cheyatam so ipudu na requirement endante oka client em cheptaru naaku location wise amazon dot in any sales ayindi ani telusukovali ante ye location naaku ekku sales avutune telusukovali daniki em cheyadam ga simple ga oka staggered columns lo add cheyadam why because na location takku ne ga appudu simple ga ipudu location so location name okay అప్పుడే అవ్వదు లొకేషన్లో సేల్స్ సేల్స్ అమౌంట్ ఎంతనే తీసుకోవాలి చూసారా ఇప్పుడు చూడండి నాకు చెన్నై లొకేషన్లో ఎక్కువ సేల్స్ అయినాయంట కదా సో ఆ పర్సన్కి ఏంటంటే అనాలిసిస్ చేసుకోండి సో చెన్నై లొకేషన్లో నాకు ఎక్కువ బిజినెస్ అవుతుంది సో లీస్ట్ బిజినెస్ నాకు వైజాగ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ తిరుపతి నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ ముంబై సో ఇట్లా మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు చూసారా ఈ సింపుల్ స్టార్ స్కీమ్ ద్వారా మనం ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఒక ఆల్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ రిలేట్ చేసి మనం ఈజీగా డేటాని తెచ్చుకుంటున్నాం దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఇంకో టేబుల్ యాడ్ చేస్తాను ఇంకో టేబుల్ యాడ్ చేసి జస్ట్ కస్టమర్ నేము జస్ట్ వాళ్ళ సేల్స్ అమౌంట్ ఓకే సో మనకి చూస్తే ఏ కస్టమర్ ఎక్కువ సేల్స్ చేస్తున్నాడు కదా అశోక్ అనే కస్టమర్కి ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి సో అశోక్ అనేది వాల్యుబుల్ కస్టమర్ వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ సో సో అతనికి ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మనం ఇలా అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు కావాలంటే ఇట్లా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలంటే ఇంకోటి యాడ్ చేద్దాం మనం ఓకే ఇంకోటి బార్చట్ యాడ్ చేద్దాం సో బార్చట్ యాడ్ చేస్తే కనుక ఇది కొంచెం మినిమైజ్ చేస్తాను కదా ఒక సో ఈ బార్ చార్ట్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను కస్టమర్ నేమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ కస్టమర్ సేల్స్ సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి అశోక్ అనే కస్టమర్కి ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ అశోక్ అనేది మనకి వాల్యుబుల్ కస్టమర్ లాగా వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు ఈ అశోక్ ఏ లొకేషన్ చెందినది ఉన్నది ఏ లొకేషన్ చెందిన పర్సన్ సో మనం అట్లా కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇక్కడ టేబుల్ యాడ్ చేద్దాం మళ్ళీ కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ లొకేషన్ డిమ్ లొకేషన్ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఈ అశోక్ అనే పర్సన్ చెన్నై పర్సన్ సో అశోక్ అనే చెన్నై పర్సన్కి హీ బిలాంగ్స్ టు చెన్నై లొకేషన్ అశోక్ అనే పర్సన్ చెన్నై లొకేషన్కి బిలాంగ్స్ టు హీ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ సో ఎంత సేల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సేల్స్ చేశాడు అమౌంట్ అంత అమౌంట్ తను పర్చేస్ చేశాడు అట్లా సో ఇలా మనం అనాలిసిస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా ఇంకా కూడా మనం చూడాలంటే ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ చార్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైవ్ చార్ట్ యాడ్ చేద్దాం ఒక ఫైవ్ చార్ట్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక పై చాట్ యాడ్ చేస్తాను పై చాట్ యాడ్ చేసి సింపుల్గా చెప్పాలంటే కేటగిరీ వైజ్ ఏ సేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సింపుల్గా ఇందాక మనం నేను ఏం చెప్పాను కదా ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం పై చాట్ యూజ్ చేయాలి సో సేల్స్ అమౌంట్ ఏ కేటగిరీ ఎక్కువ ఏ సేల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఫోకస్ మెట్ పెడతాను కదా మీకు అర్థమైంది ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మనకి బుక్స్ అనేది ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మేజర్ అమౌంట్ బుక్స్ అనేది ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మొబైల్స్ నెక్స్ట్ టెలివిజన్ ఆ నెక్స్ట్ ఏసీ సో ఇప్పుడు మనకి బుక్స్ అనేది ఎక్కువ సేల్స్ అవుతున్నాయి అమెజాన్ వాళ్ళు వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఏ క్లైంట్ అయినా అట్లా అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఎక్కువ సేల్స్ ఇక్కడ బుక్స్లో అవుతున్నాయి ఈ కలర్స్ మనం మార్చవచ్చు లైక్ మీరు చూసారు కదా మీకు ఆల్రెడీ ఇది చూసారు జర్నలైజేషన్లో చూసాం మనం కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు ఓకేనా మనం వేరే ఇక్కడ కలర్స్ ఉంటాయి సో ఈ కలర్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం జనరల్లో కలర్స్ జరుగుతాం ఓకేనా కలర్స్ సో బుక్స్కి నేను డిఫరెంట్ కలర్ పెడుతున్నాను ఓకేనా జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకేనా పింక్ ఓకేనా ఏసీకి ఈ కలర్ పెడుతుంది జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకేనా సో ఇట్లా మీకు ఎప్పుడైనా అర్థం కాకపోతే ఈ కలర్స్ ఇలా సెర్చ్ చేయండి దొరికిపోతే వే బికాస్ ఇక్కడ ఏది ఎక్కడ ఉందో డిఫికల్ట్ అండర్స్టాండ్ కదా ఓకే అలా సింపుల్ కాస్ నెక్స్ట్ లేబుల్స్ అర్చ లేబుల్స్ అర్చ లేబుల్స్ సో లేబుల్స్ అవుట్ సైడ్ అవుతుంది నాకు ఇన్ సైడ్ చూసారా ఇట్లా ఇన్ సైడ్ లైక్ క్యాటగిరీ వైజ్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు చూస్తే బుక్స్ బుక్స్కి ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి చూడంగా అర్థమవుతుంది ఇట్లా ఇలా డిజైనింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఇది పెద్ద ఈజీ కాన్సెప్టే బట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ప్రైమరీకి ఫారెన్ కీస్ సో డేటా అనాలిసిస్ చేయాలి స్టార్స్ కి మనం బిల్డ్ చేయాలి మోడలింగ్ తెలియాలి ఇవన్నీ ఈజీ అందుకే నేను చెప్తాను ఎస్క్యూల్ బాగా రావాలని చెప్తాను ఇవన్నీ ఈజీయే కదా ఒక్కొక్క సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ఒక వన్ డే ఆర్ టూ డేస్ ప్రాసెస్ మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ లైక్ కాలమ్ చార్ట్ స్టాకర్ కాలమ్ చార్ట్ బార్ చార్ట్ పై చార్ట్ ఇవన్నీ పెద్ద కష్టమైన కాదు బట్ థింగ్ అంతా ఈ అనాలిసిస్ చేయడం ఈ ప్రైమరీకి ఫారెన్కి కాన్సెప్ట్ తెలియదు ఇది సింపుల్ సింపుల్గా నేను చూపించాను ఒక డెమో పర్పస్కి బట్ రియల్ టైం ఇలా
Thank you for watching the video.